Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Welcome ulit dito sa channel ko and happy Thursday sa inyong lahat. Dito sa video ng ito, dalawang updates yung mapapanood natin. Update sa kaso ni Jonel Nuesca at update sa kaso ni Christine Dacera. Kanina kasi ay nagkaroon ng panibagong hearing yung kaso na isinampa ng pamilya Gregorio laban kay Jonel Nuesca. Kung maalala natin, last hearing nila, ang witness ay yung mismong apo. ni Mang Florentino ang tumayong witness, yung 16 years old na si Aliza, na siya mismo yung kumuha ng nag-viral na video na kung saan ay kitang kita doon kung papano pinaslang ni Jonel Nuesca, yung mag-inang Gregorio. At sa kaso naman ni Christine Dacera, kanina lang din, ay nagpahayag ang NBI chief na si Ferdinand Lavin na bukas nga ay may isasampa silang kaso laban sa mga respondents ng Christine Dacera case. Pero bago natin panoorin at pag-usapan ng mga yan, Sa mga taong hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell and huwag nyo rin kalimutang itap yung all para every time na meron ako mga new videos na ina-upload dito ay makakatanggap kayo ng notification. Yung pong uh, police, yung digital forensic examiner, siya po yung nag-examine sa cellphone at nag-extract dun sa video. Ginawa niya ng report yon to say that the video is contained in that cellphone. Kaya yung cellphone mismo na ginamit sa pag-record, sinabit na namin sa court. Nandun doon po mismo yung video. Tapos, yun namang second witness, today, nag-testify naman siya on the shooting incident itself. Na nandun doon siya at na, na saksihan niya yung mga pangyayari ng pamamari. Unang-una, yung na-establish na natin na yung pagkakakuha ng video, yung cellphone, nasubmit na natin. So, in addition to the video itself, meron pa tayong eyewitness na itong taong ito makikita rin na nandun sa video. So, kanina nga sa John L. Nuesca case, ay tumistigo na yung forensic examiner at pinatunayan nga sa korte na authentic or totoo yung video na isinabit sa kanila ng pamilyang Gregorio. Ibig sabihin, hindi edited yung video at yung cellphone na nasa kamay nila ay yun mismo ang ginamit para makunan yung insidente. And aside dito sa forensic examiner na nagtestigo kanina, may isa pang kamang-anak ang pamilyang Gregorio na tumestigo rin kanina. Isa siyang eyewitness dun sa naganap na insidente. At itong eyewitness na ito ay makikita rin na nandoon siya sa video. So talagang malalakas nga yung mga ebidensya na inilalabas ng pamilyang Gregorio. At mayroon pa silang mga natitirang eyewitnesses na tetestigo sa mga susunod na hearings. Dahil ang alam ko, nasa 6 to 7 eyewitnesses ang meron ng pamilyang Gregorio. So, so far, dalawa pa lang yung nagtestigo. So, meron pa silang mga apat or lima na ilalabas na mga testigo. Pagkakaroon ulit sila ng hearing sa March 18. Mukhang maganda nga yung takbo ng kaso nito. Dahil halos every week or every two weeks ay nagkakaroon sila ng hearing para mapabilis yung paglabas ng hatol ng korte. Although sa hearing kanina ay hindi pa rin sumipot si Jonel Nuesca. Pero inaasahan nila na sa susunod na hearing ay dadalo na si Jonel Nuesca. At dahil nga mabilis ang takbo nitong kaso, inaasahan ng pamilyang Gregorio na by June ay magkakaroon na ng hatol ang korte. So konting panahon na lang ang inaantay at makakamit na rin ng pamilyang Gregorio yung hustisyang hinihingi nila. At inaasahan din natin siyempre na yung maximum penalty ang ibibigay ng korte bilang parusa kay Jonel Nuesca. Sa kabilang banda naman, kanina, ay nagpahayag din ang NBI na meron silang isasampang kaso laban sa mga respondents ng Christine Dacera case. Pakinggan natin kung ano ang naging pahayag ni NBI Chief Ferdinand Lavin tungkol sa kaso ni Christine Dacera. Hanggat hindi ito na ipofile, uh, we, we maintain the uh, level of confidentiality in so far as the full result of the investigation is concerned. Out of respect to uh, the ID, I do not want to uh, preempt them. Kung hindi naman ito yung nakafile sa, kagaya ng nakafile sa Makati na rape with homicide, ito ay hindi naman uh, for consolidation or uh, para i-join yung issues. Uh, kung magpa-file kami ng uh, ibang kaso, uh, ibang uh, treatment nito. I think I made the pronouncement uh, very much early on. Uh, I think second week of uh, January. Uh, sabi ko mga 80% may may kakaso ang NBI. So walang minensyon si NBI Chief Ferdinand Lavin kung ano yung mga kaso na isasampa nila bukas. 
At ayon nga sa report, isasampa rin nila ito sa Makati City Prosecutor's Office. Pero hindi ito in collaboration dun sa kasong isinampa ng PNP na rape with homicide. Ngayon, sinasabi rin ni NBI Chief Lavin na hindi niya muna pwedeng sabihin kung ano yung mga kaso na isasampa nila bukas dahil ayaw nga niyang pangunahan at bilang respeto na rin sa DID or sa Death Investigation Division na in charge dito sa investigation ng NBI sa kaso ni Christine Dacera. So mukhang may katotohanan nga yung leak NBI report na inilabas ng ilang news agency. At kung marerecall natin, sinasabi nga dun sa leak NBI report na ayon sa isang source ng NBI, may makakasuhan nga dahil may nakita silang illegal na droga dun sa room 2209. At ito ay nakita daw sa suka na nasa room 2209. Well, hindi pa rin natin ito makonfirm hanggang hindi natin maririnig mismo sa NBI kung ano yung mga kasong isasampa nila. Pero dun sa leak NBI report, isa ito sa mga kaso na sinasabi. At ang pangalawa ay kakasuhan din daw yung mga huling nakasama ni Christine Dacera nung araw na yun. Kumbaga parang act of negligence sa part nitong mga kasama ni Christine. Dahil inabot sila ng tatlong oras bago sila humingi ng tulong. At yung pangatlong kaso na sinasabi dun sa leak NBI report ay makakasuhan din ang City Garden Grand Hotel. At yung pang-apat ay makakasuhan din daw yung nag-embalsam mo sa bangkay ni Christine at kung sino man yung nag-utos para gawin yung embalsam mo na hindi ini-inform yung mga magulang ni Christine Dacera. Well, itong apat na minensyon kong mga kaso na nasa leak NBI report ay hindi pa confirm. Ito ay sinasabi lang ng isang source na inilabas ng isang news agency. Pero bago pa nagsalita si NBI Chief Ferdinand Lavin na meron silang ipafile na kaso bukas, ay nauna na ngang lumabas itong leak NBI report. At mukhang nga may katotohanan itong sinasabi ng kanilang source. Although maliwanag na sinabi ni NBI Chief Ferdinand Lavin na itong mga kasong ipafile nila bukas ay hindi konektado sa nauna ng kaso na isinampa ng PNP na rape with homicide. So kung titignan kasi natin, medyo magkaiba talaga yung investigation na ginawa ng PNP dati at nitong NBI. Yung PNP nakafocus lang sila dun sa room 2209 kaya yung kasama sa kaso nila na rape with homicide Ang mga respondents dun ay yung 11 respondents lang na nasa room 2209. Pero dito sa ginawang investigation ng NBI, sinakop nila pati yung ibang rooms katulad ng room 2207 at may na-mention pa silang room 2009. Although walang balita dito sa room 2009 kung nakunan din ba nila ng statements yung mga occupants nito nung araw na yon. So malalaman din natin bukas kung itong kasong isasampa ng NBI ay involved din ba yung mga occupants ng room 2207 at room 2009? At isa pa, hindi pa naman kasi din ipalabas lahat kung sino-sino nga ba talaga ang mga nag-negative dun sa drug test na isinagawa ng NBI. Kasi so far, ang alam lang natin ay yung top 5 ng room 2209 ang negative sa drug test. And dun sa room 2209, 11 yung respondents doon. So meron pang anim na hindi pa naglalabas ng kanilang mga drug results. Ganon din, wala ni isa ang nakapagpalabas ng drug test result sa room 2207. So aabangan na lang natin bukas kung anong mga kaso ang isasampa ng NBI at kung sino-sino ang involved dito sa kasong ito. And at the same time, inaantay din natin kung tatanggapin ba ng Makati City Prosecutor's Office yung additional evidence na sinasabi ng PNP sa isinabit nilang toxicology report. Kumbaga kung ito ba'y tatanggapin pa ng Makati City Prosecutor's Office as additional evidence to support yung kasong isinampa nila na rape with homicide. Or kung hindi na ba ito tatanggapin ng Makati City Prosecutor's Office at maglalabas na sila ng resolution. Kung may probable cause ba silang nakita para matuloy nga itong kasong isinampa ng PNP laban sa 11 respondents. So kung halimbawa ay dismiss ng Makati City Prosecutor's Office yung kasong rape with homicide na isinampa ng PNP laban dito sa 11 respondents, ay hindi pa rin matatapos yung kaso ni Christine Dacera dahil may mga panibagong kaso na naman nakakaharapin itong mga respondents but this time ang magsasampa naman ay ang NBI. Ayon din kay Justice Secretary Menardo Guevara ay hindi siya magkocomment tungkol dito dahil hinahayaan niya na ang NBI tungkol sa bagay na ito. So yan yung dalawang updates natin ngayon. Yung John L. Nuesca case ay magkakaroon ng next hearing sa March 18. At yung kaso ni Christine Dacera ay may mga panibagong kaso isasampa ang NBI laban sa mga respondents. And at the same time, inaantay natin kung ano magiging resolution 
ng Makati City Prosecutor's Office para sa rapid homicide case na isinampan ng PNP. So that's it for now mga kaibigan. Once again, thank you for watching. Keep safe everyone because we are all responsible, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Ingat po kayo lagi and God bless.